。怎么，以为是你的小奶狗吗？事情办妥了，视频我已经拿到了，我要的东西呢？我要的东西呢？这个视频是能帮你夺回彤彤的，你再好好想想，还要拿什么来换？你想要什么？我要你帮我打入他的圈。二审马上就要开庭了，我拿到了关键性的证据，不知道。能不能拿回彤彤的抚养权？你不能带走彤彤，她是我们邓家的孩子。二审判决已经下来了，彤彤已经判给我了。我不管什么判决不判决，你就不能带走彤彤？我不想把事儿闹大，但是今天彤彤我必须带走。如果您不服，您可以继续上诉。不行，不行。算了。行李那么沉，我帮你吧。曼姐，你和彤彤先休息，我就先走了。叶老师，你别走，留下来陪我们吃晚饭吧。你手上有伤，我来帮你。从今天起，我就是邓太太了。以后无论是贫穷还是富有，我们可都要在一起啊！嗯。贫穷我会跟你，想得美！等我把钱搞到手，我就甩了你。邓不良，我看好了。啊，今儿要他不还钱，他哪儿都去不了。别弄！你就是邓文良老婆是吧？怎么了？你老公邓文良欠我们公司的钱，到现在还没还。我今天就要见到钱。什么钱啊？你别装作不知道啊！这个钱还不了。你一样脱不了干系。哎，文良！哎，哎呦，我可不！给你找，给你找！公司怎么会没钱呢？是我，那债务不就都在我身上了？谁让你动我电脑的？你给我说清楚，公司账户上怎么会没钱呢？还有，刚才那些追债的人又是怎么回事？既然如此，我也不瞒你了，公司的确没钱了
。而且我早就跟你说过，如果你早点和那些太太搞好关系，拉来投资，也不至于走到这一步啊。邓文良，你是人吗？我才跟你结婚多久，公司账户上早就没钱了，你现在把法人变成我，让我来替你还账，我拿什么还？我拿命来还吗？你给我装什么无辜啊！你说你是真的爱我，还是爱我的钱？既然咱们结婚了，那你就得承担这些，这是你应得的。邓文良，你混蛋！王可心，你搞清楚了，是你自愿和我结婚的，我可没逼你。你说你是真的爱我，还是爱我的钱？既然咱们结婚了，那你就得承担这些，这是你应得的。邓文良，你混蛋！杨可心，你搞清楚了，是你自愿和我结婚的，我可没逼你。我求求你帮帮我，我现在真的不知道该怎么办了。邓文良既然这么做，他肯定是计划好的。我真不知道该怎么办。你是不愿意帮我吧？你可别忘了，如果不是我嫁给邓文良，今天被追债的人应该是你。我们都是女人，你就愿意看着我这样？我现在有彤彤就知足了，其他的事情。我真不知道该怎么办。你干什么去了？你别以为我不知道你干什么去了。你真的以为苏曼能帮你啊？她现在自身难保，我劝你别浪费时间。陈文良。我要和你离婚。再说一遍。我说我要和你离婚。你以为这婚事想结就结，想离就离的？我劝你最好死了这条心。你真的以为离了婚就解决一切问题了？杨可心，我之前怎么没发现你这么天真啊？我告诉你。就算离婚了，这债务你一辈子也逃不了。等等，这些是你曾经计划好的，跟我结婚，就是要我替你背这些债。怪就怪你自己，要不是你没用拉布莱投资，我也不至于走这一步啊。别以为我不知道啊 ，U 盘是你给苏曼送过去的。的问题，你不是想做邓太太吗？那你就要以邓太太的身份还一辈子的债。我不要，我不要，文良，我求求你，我求求你帮帮我，这么多钱我还不了的，你帮帮我，你要我做什么我都愿意。做什么你都愿意。愿意给我们投资呢？不要，我求求你，不要！这就由不得你了。你约我来这儿干什么？我托朋友辗转找到了小米，他约我们在这儿见面。
，苏曼，小米，好久不见，苏曼，对不起啊，这么多年。我都没有勇气把当年的真相告诉你。叶行，我是小学。有什么事儿，回头再说。其实当年，顾老师选你当领舞的时候，我特别的不服气。再加上师哥邓文良一直贬低我，恐高你，我才在他的怂恿之下写了那一封威胁师母的信。可是我真的没有想到，事情会变成那个样子。是我对不起你们。现在我已经为爱惋惜了，可能这个就是我应得的报应。他文良。是我对不起你们。现在我已经为爱惋惜了，可能这个就是我应得的报应。他文良，叶星。叶星，你不要冲动，不要为了这种人赔上自己的人生。我现在心里很乱，我想一个人静静。叶星，你放心，我不去找他。发生什么了，曼姐？你救救我！我真的没有办法了。你先起来。这是邓文良打的。我帮你报警。我帮他报警。就算是报警，他最多只是待进去几天。等他出来后，我会更惨的。那你想怎么办？曼姐。曼姐，我求求你，现在只有你能救我了。我知道金科地产的总裁朱云霄，他一直都很喜欢你，只要你去陪他一晚上，他就能投资给邓文良，这样邓文良就能放过我，我也不会背上这巨额的债务了。曼姐，曼姐，我求求你，我求求你帮帮我，不然我这辈子就毁了。可心，你知道你在说什么吗？曼姐。我真也是逼不得已，我求求你，我求求你好不好，曼姐？杨可心，你没救了。我给过你机会，是你逼我。不要，我求求你，不要！这可由不得你了。叶行，我是小新。有什么事儿，回头再说。发生什么事儿了？没什么，我们
你是吧？喂喂，拿给谁呢？别忘了，你推倒彤彤的事情，我们还没有算清楚呢。德良，你找了那么多投资人，没有一个人愿意给你帮忙。你现在把所有的事情都推到我身上，你算什么来着？杨可欣，别以为我不知道，要不是你在背后搞事情，范太太怎么会不给我拉投资？姐，这个是我意外拍到邓总出轨的照片，可能这个人就是小三。哎呀，你怎么才来呀、啊？让人家等这么久。快点进嘛！你不是回公司了吗？你先回家，有事咱们回家说。哎，你干什么？真的只能由你去陪朱总睡一晚了。这在你身上啊，该怎么做你比我清楚啊。难怪你会把公司搞成这样，你连投资人想要什么你都不知道。你以为朱云轩想要的人是我？我告诉你，如果朱云轩想要的人是我，我也不会嫁给你。他想要的人只有苏曼。难怪你会把公司搞成这样，你连投资人想要什么你都不知道。你以为朱云轩想要的人是我？我告诉你，如果朱云轩想要的人是我，我也不会嫁给你。他想要的人只有苏曼。现在如果想要朱云霄跟前，你只有听我。我联系好了朱总，如果能够搞定苏曼，投资不是问题。妈，把彤彤接过来吧。
，你陪他一晚上又不会有什么损失。你只要把他伺候好了，他平时随便手指头缝里给你露点，也比跟着叶星那个穷鬼强啊！你为彤彤考虑过吗？是啊，你也得为彤彤考虑一下啊。我劝你好好考虑考虑，彤彤的事情，就算你这次胜诉了，我也有很多办法把她留在我的身边。好，我答应你。这就对了呀，你只要听我的，事成之后我不会亏待你的。我也是为了彤彤。喂，朱总，都安排好了，今晚六点，请安酒店，包你满意。彤彤，我会让可心好好照顾她，等事成之后，你就可以把她带走了。妈妈，宝贝，先和杨阿姨好好待着，妈妈答应你，会回来接你的。好吗？既然要出门见人，那我得换个妆，换个衣服。我的手机和包还给我。你早这么听话，我就不用这么麻烦了吗？你没事就好。叶老师，彤彤，你怎么在这儿？妈妈呢？文莲把她接回来待两天，不是很正常。是苏曼亲自送过来的吗？苏曼人呢？苏曼，苏曼，你眼里就只有苏曼，你怎么不问问我为什么给你打电话？好啊。你要找苏曼是吧？你去呀、啊，去找他呀。你既然来了，我真的很吃醋啊！我也没想到朱总对我如此青睐啊。不过我很好奇，朱总为什么一定要得到我？我就喜欢你这知性又倔强的劲儿，这是特意给你准备的。你记住，你不会又给我下药了吧？苏小姐说笑了。好，你喝酒的样子真的很迷人。朱总，我想出去一下。苏小姐不会不辞而别吧？朱总放心，如果我想走，今天就不会来